Beauté au thème, Jean Boamo, ça vous tous mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette séance podcast channel. Il est vrai que j'ai arrêté de faire des séances podcast channel, mais je pense que pour ce cas que vous avez suivi euh, à Tunis, il est important que l'on doit faire euh, quand même un petit débriefing de la situation et vous donner à la fin ce que moi j'en pense de cette situation et probablement ce que l'on pourrait trouver comme réponse qui effectivement ne plaira pas à tout le monde. Mais je vous ai dit, on est dans un cadre où on est à l'heure de la vérité, il faut se dire les vérités et il faut maintenant passer à l'action par rapport à ces vérités qui seront dites. Quels sont les moyens que chacun d'entre vous dans votre quotidien, vous pouvez mettre en action pour que ces phénomènes de sauvagerie barbare, transgénétique, génétique, euh, des maghrébins qui ne sont que des métisses de génération en génération, qui tendent vers la leucodermie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de savoir, mais donc aujourd'hui, je vais vous présenter une série de plusieurs articles qui vont vous faire comprendre comment cette situation est déjà décrite d'un point de vue de la sphère tunisienne et de la sphère sénégalaise. Vous allez comprendre quelque chose de très, très, très particulier. Je vous invite à... Partagez si vous le voulez, likez, mais faites attention. Si vous ne partagez pas, c'est que vous voulez que cette situation continue. Donc, il est important que cette séance, vous la partagez, que vous la partagez au maximum. Si vous ne la partagez pas, si ces choses se répètent, que ce soit au Maroc ou dans tout le Maghreb, ça sera un peu de votre faute. Ce n'est pas vous culpabiliser, mais c'est parce que vous n'avez pas vous-même de votre côté, vous devez promulguer les messages pour faire comprendre à nos frères et à nos sœurs qui est-ce qu'ils sont. Et je ne cesserai de vous le dire, il faut étudier la génétique. Si vous n'étudiez pas la génétique, je crois qu'il y aura beaucoup de problèmes dans le futur. Il y aura beaucoup de choses qui vont vous échapper et il y a des choses que vous n'allez jamais comprendre. On y va. Avant de commencer, je vais d'abord vous rappeler une petite citation qu'avait fait Boudreno Vekalagui. Et si vous voulez voir la séance qui en parle, je vous invite franchement à aller suivre ces sept, sept, la séance qui parle de la consanguinité, du croisement, la première partie et la deuxième partie. Je pense que si vous vous interrogez davantage sur ce qui est dit sur cette séance-là et même dans votre quotidien, je pense que vous arrêterez un peu d'avoir des idées médiocres de vous-même et vous allez peut-être comprendre votre rapport avec l'autre qui est totalement dans la nature de l'autre. Mais vous, il faut que vous compreniez que c'est dans la nature. J'ouvre les guillemets, chapitre 4, consanguinité, croisement. L'humain rustique est majoritairement un produit de la consanguinité. Insucht. L'humain urbain, un métissage. Michling. Métis pour les humains. Bâtard pour les animaux. Les parents et les grands-parents du paysan viennent habituellement des mêmes régions faiblement peuplées. Ceux du noble viennent de la haute société tout aussi faiblement peuplée. Dans les deux cas, les ancêtres sont parents de sang et donc en général semblables les uns des autres, physiquement, psychiquement, spirituellement. De cela s'ensuit qu'ils transmettent à leurs enfants et à leurs descendants en des degrés divers ce qu'ils ont de commun, les traits, les tendances de volonté, leurs passions, leurs préjugés, les inhibitions, les traits essentiels qui résultent de cette consanguinité. Sont deux points, la fidélité, la piété, le sens de la famille, l'esprit de caste, la constance, l'obstination, Steins, le sens de la rigidité, l'étroitesse d'horizon. Ici, une génération n'est pas une variation de la précédente. Elle en est simplement la répétition au développement se substitue le maintien. Vous allez comprendre avec la séance d'aujourd'hui. Et je répète bien, il dit ici, une génération n'est pas une variation de la précédente. Vous pensez peut-être que les gens de la génération Z sont différents de la génération X. Mais non, ils sont totalement les mêmes gens. Mais ce que vous ne comprenez pas, et c'est ça le problème, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il s'agit ici de la génétique. Peut-être d'un point de vue technologique, ils n'ont pas reçu la même éducation technologique. Mais à l'intérieur à l'intérieur du sang de chacune de ces personnes, subsiste un code génétique et peu importe les années qui vont passer, les siècles, ils seront toujours les mêmes personnes. La preuve, la négrophobie s'est elle arrêtée Non. Pourquoi Parce qu'il s'agit des mêmes gens que vous avez connus dans le temps passé, ce que vous appelez les ancêtres et que vous dites que ce sont des démons parce que vous êtes tous dans des religions importées, alors vous voyez ça comme des démons Non. 
ces gens, ce qu'on appelle les ancêtres, en fait c'est vous-même, mais qui avez juste traversé le temps à travers le gène qu'on appelle le système de génération en génération. Donc commençons par la presse tunisienne. Vous allez comprendre un peu, vous allez comprendre des choses. Je suis sur le site Voyage et Tourisme, deux points. Voyage en Tunisie ou Voyage Tunisie, pagaille à l'aéroport de Tunis après une agression. Cet article a été publié par Merzouk A, publié le 6 juillet 2020 à 11h. Et après, euh, bon, il y a une sorte de relecture qui a été faite il y a à peine 3 minutes dans le temps de mon enregistrement. Voilà. <rire> le secteur aérien en Tunisie traverse une période difficile. En plus de la semaine chaotique qui vient de traverser Tunis Air dans la compagnie aérienne de Tunisie, L'aéroport de Tunis-Carthage rencontre toujours des difficultés organisationnelles. Là, ils essayent de se justifier pour expliquer la suite qui va se produire. Un nouvel incident vient s'ajouter à la longue liste des problèmes qui ternissaient ou qui ternissent son image en pleine saison d'été. En fin de semaine dernière, la compagnie aérienne Tunis Air a connu des fortes perturbations sur ses vols pour cause d'une pénurie de pièces de rechange qui a cloué quatre appareils au sol ce qui a impacté le programme de la compagnie. Résultat, des centaines de passagers se sont retrouvés bloqués dans les aéroports étrangers, notamment en Europe. À l'aéroport Tunis-Carthage, les passagers se plaignent constamment de l'organisation. En plus des longues files d'attente, les vols de bagages sont régulières, sont régulièrement signalés à l'intérieur même de l'enceinte aéroportuaire. Interrogé à ce propos, le ministre des Transports, Rabi Madi, s'est montré plutôt rassurant, entre guillemets, je lis. La question est désormais maîtrisée, a-t-il affirmé. Donc, le ministre des Transports sait qu'il y a des vols, des problèmes de, de transport, d'attente, il sait qu'il y a des problèmes bizarrement de, de pièces de rechange, il sait tout ça et... Bah, de toute façon, vous avez suivi sa réponse. Il a dit « La question est désormais maîtrisée, entre guillemets. » Vous allez comprendre à quel point elle est maîtrisée. Avec tous ces désagréments, l'aéroport de Tunis n'arrive visiblement pas à gérer la reprise du trafic aérien. Mardi 5 juillet, un nouvel incident est survenu à l'intérieur de l'enceinte aéroportuaire. Aéroport de tunis Carthage. Deux agents violemment agressés. En effet, des passagers ont... Agressé, vous avez suivi Des passagers ont agressé. Il faut que vous compreniez. Comprenez comment est-ce que la presse tunisienne règle cette affaire pour que les Tunisiens ne sentent pas en eux qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des sauvages génétiques. Continuons. En effet, des passagers ont agressé deux agents de sécurité à l'aéroport. Selon ce cas annoncé dans la soirée du mardi 5 juillet, le syndicat régional de la sécurité de l'aéroport de Tunis, cité par plusieurs médias tunisiens. Lors de cette agression, les deux agents ont été blessés, les pauvres et malheureux. L'une des deux victimes, dont l'État est jugé grave, a été admise à l'hôpital, précise de la même source. L'autre victime, qui s'est retrouvée avec une fracture au niveau du bras, a quitté l'hôpital après, après avoir reçu les soins nécessaires. Il a quitté l'hôpital ou est-ce qu'on l'a chassé de l'hôpital mm -hmm. Dans une déclaration à la radio tunisienne IFM citée par le site Business News, le syndicaliste Choukri Amada a affirmé que cette agression intervenait en marge des perturbations des vols enregistrés récemment à l'aéroport de Tunis. Selon lui, les agresseurs sont des voyageurs de nationalité subsaharienne, a-t-il dit, entre guillemets, les agresseurs qui bizarrement... Vous allez voir les images, vous allez voir. <rire> C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Et sans, sont pris aux agents de sécurité pour, entre guillemets, protester contre les retards enregistrés. Protester contre les retards enregistrés. Mes frères, moi je vous dis, vous allez comprendre la réalité. Combien d'entre vous ont lu, ont lu les articles que, que, je, que je vais vous lire Combien ont lu Parce que vous ne voyez pas très bien les choses. C'est-à-dire, eux, ils transforment. Euh, le discours pour leur faveur. Ils ont dit qu'il y a eu des agents agressés. Vous avez vu que les, les entre guillemets, nos frères qu'ils appellent les subsahariens, euh, qui sont les agresseurs, vous avez vu le nombre de, de maghrébins qui sont venus euh, les agresser. C'est-à-dire, ils étaient une large foule qui est venue les agresser. Donc, étrangement, des policiers ont réussi à se blesser. 
Vous allez comprendre quelque chose. On finit d'abord de lire tous ces articles. Vous allez comprendre. Agression à l'aéroport de Tunis. Huit passagers arrêtés. Le secrétaire général du syndicat de base des agents de l'aéroport Tunis, Carthage, Anis Ouetani, cité par le site Webdo, a affirmé ce mercredi 6 juillet que huit arrestations ont eu lieu suite à ces actes de violence. Selon lui, les voyageurs ont tenté de fermer l'accès réservé au départ suite aux perturbations des vols Tunis et à l'agression des deux agents est survenue suite à leur intervention pour contenir la situation. Lors de l'incident, la situation a très vite viré à la pagaille au niveau du hall principal, tout près de l'espace réservé au départ. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on voit une énorme caillou à l'intérieur de l'aéroport au moment de l'agression. Sur ces images-là, on ne voit pas clairement ce qui se passe, c'est assez flou et ça n'a limite aucun sens. Deuxième article, dernier news, je lance à l'aéroport Tunis-Carthage, huit voyageurs déférés devant le parquet. Les voyageurs ont été arrêtés et déférés devant le parquet, a annoncé mercredi 6 juillet 2022 le membre, du bureau, le membre du bureau exécutif du syndicat des forces de sécurité intérieure, Anis Ouertani. En colère à cause des perturbations du trafic aérien à l'aéroport de Tunis-Carthage, les prévenus ont essayé d'empêcher d'autres voyageurs d'embarquer sur leur vol et ont agressé des agents de l'aéroport. L'une des victimes souffre de plusieurs fractures, a indiqué M. Ouertani dans une déclaration à Mosaic FM. La compagnie aérienne nationale Tunis a annoncé dimanche 3 juillet le report de plusieurs vols conséquences des perturbations relevées le 1er et 2 juillet selon son communiqué. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe très vite. Les réseaux sociaux ont été envahis de photos, de files d'attente interminables et de témoignages de passagers bloqués en Tunis ou à l'étranger exprimant leur colère et leur désarroi. C'est tout ce qu'ils ont à dire. Donc, on a déjà deux articles qui ne disent pas les choses de façon profonde. Ça, c'est intéressant. Donc, cet article a été fait le 6 juillet 2022 à 10h57. À 10h57. Le dernier article de, Tunis, de Tunisie que l'on va lire est aussi particulier. Je vous demanderai souvent aussi de regarder bien les images, notamment euh, euh, les, les photos des articles. Regardez dans cet article numéro 2. On voit bien euh, un homme noté, on voit bien qu'il est mélaniné et on suppose effectivement que c'est donc un subsaharien puisque le titre est assez clair et révélateur. Il dit « Violence à l'aéroport de Tunis, oui, voyageur déféré devant le parquet ». Donc, les, les violences et quand on voit un homme menotté qui est mélanoderme, on se dit que c'est eux qui ont été les gens violents qui ont créé la bavure. Vous allez voir, vous allez comprendre des choses. C'est ça qui est intéressant. Franchement, le locoderme, il est... Il est lisible, prévisible, du moins ceux qui ont fini par étudier et comprendre euh, sa technique, en fait, sa technique, même le, la manière dont les articles sont écrits, euh, vous, vous décelez très bien euh, la technique de manipulation. Malheureusement, quand le mélanoderme refuse d'écouter les chaînes de mélanoderme, et donc il ne comprendra pas ce que quelqu'un d'aussi euh, euh, simple comme moi arrive à voir, que beaucoup, normalement, si des Noirs voulaient vraiment s'intéresser, ils auraient vu cela. Mais la question, c'est pourquoi ne veut-il pas le voir? Il croit que tout le monde les aime et que ce sont des histoires isolées. On va continuer avec le dernier article parce qu'il y en a plusieurs, mais on va lire que trois. Donc, dernier article qui vient de la page TN Tunisie numérique, Tunisie à l'ère de la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'il met en titre? Tunisie, chaos et violence à l'intérieur de l'aéroport de Tunis-Carthage. Ici, cette image est un peu ambiguë. On voit une femme maghrébine qui se fait, on dirait qu'elle a l'air agressée, mais pas par des mélanodermes, mais plutôt des, des, des maghrébins, comme elle, elle semble être en, en peur. Et, mais bizarrement, euh, je ne sais pas, moi j'aurais plutôt cru que vu que là on veut, on veut dire que ce sont les noirs qui sont là, les fautifs, j'aurais plutôt euh, cru qu'on on allait mettre un noir qui, qui montre comment il est violent vers une femme maghrébine, mais là euh, je, je vois des choses euh, étranges. Après, soit ils sont en train de la secourir, soit elle a peur. Bon, si il y a des choses, c'est pas très clair. C'est une image ambiguë euh, qui n'est pas très claire. La photo, elle a été prise, du moins, je pense que c'est aussi le même moment de l'article, de 05 2022 à 23h33. On va vous lire. Un vent de panique a soufflé il y a quelques minutes dans les locaux de l'aéroport de Tunis-Carthage. Un état de chaos avec échange de violence a été à l'origine de cette situation, pour le moins cocasse. Surtout, pour les visiteurs de notre pays qu'on accueille de la sorte. 
cocasse, surtout pour les visiteurs de notre pays qu'on accueille de la sorte. Vous écoutez Surtout pour les visiteurs de notre pays qu'on accueille de la sorte. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. De son côté, le syndicat de la sûreté de l'aéroport a rapporté une agression d'un agent de police par un groupe. Bon, ils ont fait des fautes, il y a pas mal de fautes. Euh, bon, après, c'est le Maghreb, mais j'espère qu'ils vont pas aussi faire la même chose chez nous parce qu'ils viennent me dire que, oh, les Noirs, vous ne savez pas écrire. Bref, vous comprenez. Donc, par un groupe de voyageurs qui lui ont occasionné plusieurs blessures et a dû être hospitalisé à l'hôpital des forces de sécurité intérieure. Tunisie numérique a appris qu'à l'origine de cet état de chaos, un groupe de voyageurs subsahariens qui se sont disputés avec les policiers parce que leur vol a été annulé. Et ils propagent les mêmes types d'images, sont des images floues qui ne montrent pas réellement la véritable situation. Maintenant, vous allez comprendre cette histoire. Ce que vous avez déjà vu ici, il s'agit donc de trois articles de Tunisie, du moins ceux des articles de, de la Tunisie. L'on sait souvent que lorsqu'on affronte ce type de débat, euh, que ce soit dans les chaînes, euh, partout, etc., les Maghrébins ont l'habitude de venir écrire en douce, proférer des injures euh, que vous ne pouvez imaginer. Et s'ils viennent mettre des injures sur ma page, alors cela ne prouvera que tout ce que l'on vous a dit, tout cela prouvera à quel point ces gens sont susceptibles. Voir cela et après euh, répondre par des injures, ça va prouver malheureusement qu'ils sont ce qu'ils sont et ça va toujours renforcer tout ce que je dis. Donc faites attention, ce qui est écrit ici, c'est que donc, ce sont les subsahariens qui sont à la cause de cela. C'est eux qui ont euh, créé tout ce chaos et qu'il euh, y a eu des policiers, des gardes de, de la sécurité aéroportuaire de Tunis qui ont été euh, blessés. Ce que vous allez comprendre ici est particulier. Vous allez comprendre d'où viennent les blessures. D'où viennent les blessures. Vous allez un peu comprendre le scénario. On vous laisse regarder. Bon, je suppose que vous avez vu les images. Sur ces images, j'ai constaté quelque chose. Rappelez-vous de ce qu'on a dit. On a dit que des membres de la police portuaire ont été blessés. Ils ont été blessés sûrement, oui, à cause des voyageurs subsahariens. C'est ce qui a été dit. Bizarrement, sur ces images, euh, c'était donc un subsaharien qui a été attaqué par plusieurs euh, maghrébins type tunisien. Durant cette application de, de la faiblesse, parce que ça montre la faiblesse du, du, du tunisien ou du maghrébin, qui est obligé de venir à 10 à 20 pour affronter un seul noir. Alors que euh, on, on voudrait bien voir la force dont ils parlent s'ils étaient un à un, mais vous savez, c'est comme ça qu'ils sont. Et donc, sur les images, vous avez vu que le gars de, de policier a frappé son autre pote en voulant frapper le Bélanodéen, il a frappé son propre son collègue. Cela est en lien avec les coups et blessures qu'on dit que ces policiers ont reçus. Parce que sur les images que vous venez de voir, on voit qu'en fait, c'est lui qui a frappé son, euh, son collègue. Et après, il a pris son collègue, il l'a foulé à terre parce qu'il voulait fouler le Bélanodéen à terre. Donc, il l'a foulé à terre. Est-ce qu'on ne tombe pas Comment dire Quand on fait ce type de geste, ce n'est pas comme si... Celui qui voulait arrêter le mélanodème n'aura pas des douleurs. Ben, lui aussi aura des douleurs. Donc, ça, ça créera aussi euh, des blessures et des incidents sur eux. Moi, ce que j'observe ici, c'est qu'on dirait que c'est eux-mêmes qui se sont blessés. Donc, et les blessures dont on parle, c'est eux-mêmes qui se sont infligés cela en voulant fouetter le mélanodème. Ils ont fouetté leur propre frère en même temps. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Donc, tes mains veulent tuer le mélanodème qui tuent leur propre frère en passant, parce qu'ils n'arrivent pas à... Déjà, même se battre, ils ne savent pas le faire. Ils tapent partout, c'est-à-dire quand ils essaient de taper Mélanodème et que Mélanodème esquive, où ira le coup, vu qu'ils sont partout, ça ira frapper un, un autre de leurs frères. Et donc, ça veut dire que non seulement ils frappent le Mélanodème, mais ils frappent leur propre frère. 
faut quand même s'interroger sur l'intelligence de ces personnes que l'on assimile toujours à des gens supérieurs qui se sentent extraordinaires. Avant de parler de la brutalité qu'ils ont fait sur le mélanodème, nous allons d'abord au maintenant parler du dernier article de la page sénégalaise qui s'appelle Sénégo. L'article a été fait le 0807 à 2022 à 10h25 par Ankou Sodiago, pagaille à l'aéroport de Tunis des Noirs, des Noirs bastonnés par la police des Sénégalais parmi les voyageurs vidéo. Vous voyez bien que la manière d'écrire de, de, de la vision tunisienne, la vision sénégalaise, c'est deux choses différentes. Allons-y, lisons. Des voyageurs de nationalité subsaharienne, parmi eux des Sénégalais, ont été attaqués par des agents des forces de l'ordre. Ce qu'il y a déjà à constater ici, c'est que lui, il arrive, il, il précise, c'est-à-dire, il va dans le global, il dit que ce sont des, des subsahariens, et après, il entre dans la précision, il dit Sénégalais. Or, lorsqu'on analyse un peu les articles des autres locaux d'herbe, des, des, des Maghrébins, euh, bon, moi je ne sais pas, je les appelle souvent mais locaux d'herbe, des maghrébins ou des enfants du désert, euh, eux, ils disent des subsahariens. Des subsahariens, des subsahariens, donc ce sont des subsahariens. Pour eux, noir égale noir, c'est ce que ça veut dire, noir égale noir, mais ils ont quand même un peu pris, euh, pour ne pas dire noir, parce qu'on sait que ça, veut, hein, ça va inclure quelque chose qui est particulier, alors ils vont dire subsahariens. Comprenez, c'est un élément de langage. Comprenez ce qui est dit. On continue. Donc, euh, ces voyageurs attendent leur vol suite au retard enregistré. La scène horrible s'est produite dans la soirée du mardi 5 juillet 2022. Faut-il le rappeler, des perturbations de vol ont été enregistrées récemment à l'aéroport de tunis carthage Là, on rappelle quand même le contexte qu'il y a des problèmes, notamment avec le service aéroportuaire de tunis carthage Et ce n'est pas la première fois que ce type de problème arrive. On vous dit que ce sont des problèmes récurrents. Qui, euh, qui sont là depuis et dont le ministre des, 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 des Transports a dit que ça a été... Euh, Qu'est-ce qu'il a dit Vaut mieux, vaut mieux exactement dire ce qu'il a dit. Il a dit que la question est désormais, est désormais maîtrisée. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais ce type de problème et que tout est réglé. Ce qui n'est pas le cas, puisque des, des années qui précèdent, des années qui succèdent, et bien on voit que ces choses se répètent, les problèmes sont toujours là. Donc, ça veut dire que le ministre des Transports de la Tunisie, bah, il fait sa vie, j'ai envie de dire. Après, il dit, selon les premières images visitées par Sinogo, dont ceux qui ont cette page, des forces de l'ordre en poste à l'aéroport Tunis-Carthage ont bastonné des voyageurs noirs qui attendaient leur vol de la compagnie Tunis Air. Selon toujours nos informations, des voyageurs sénégalais, en plus d'autres voyageurs d'Afrique noire, euh, ce serait offusqué du traitement impartial réservé aux passagers qui ont acheté les billets sur la dite compagnie aérienne. Donc, ici, on a une information complémentaire. Je vous rappelle que dans les autres articles, on n'a pas d'informations complémentaires. Ils nous disent juste que des gens ont été tabassés, bastonnés. Les policiers ont été bastonnés, tabassés. Ils ont été agressés. C'est tout. On ne nous explique pas le contexte global. On nous dit juste que, bon, il y a des perturbations, mais après, euh, il y a des, des, des voyageurs subsahariens qui ont agressé les agents de sécurité. Et donc, du coup, c'est vraiment terrible. L'autre à l'hôpital. On a sauté beaucoup d'étapes. C'est-à-dire, euh, le seul article qui raconte beaucoup de choses, mais qui ne raconte rien, c'est le premier article qui est celui de voyage et tourisme. Le deuxième article ne dit rien, il est juste concentré sur les subsahariens et à quel point ils peuvent être violents et barbares et qui sont dans le parquet. Le, de, le troisième article ne dit rien, il dit des trucs simples, on dirait presque agressifs, mais il balance tous les mêmes types de vidéos. Donc, c'est la vidéo, on ne voit limite rien. C'est ça qui balance partout. Donc, c'est flou, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Maintenant, on a l'article sénégalais qui nous précise... Euh, bizarre, bon, c'est peut-être parce que c'est Sénégalais qui nous précise qu'ils sont Sénégalais. Mais donc, ils viennent, ils nous racontent un contexte un peu plus euh, clair, global, mais <coughs> avec toujours euh, cette, euh, ce, 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 ce même relais qui est réel, c'est-à-dire il y a des problèmes euh, de transport euh, en Tunis. Bon, si déjà, on ne va pas se mentir, si les Africains noirs subsahariens étaient au courant de ces problèmes, pourquoi avez-vous donc pris cette compagnie-là Je n'ai pas fini de lire l'article, mais c'est pour que vous voyez la chose. Donc, on voit quand même dans le global, ils expliquent la situation globale et ils précisent un peu plus quel type de voyageur il était. Et maintenant, on découvre que bizarrement, bizarrement, 
il y a donc d'autres passagers. Parce que quand vous prenez quand même les, les, les compagnies aéroportuaires ou euh, bref, les avions, vous voyez ce que je veux dire, euh, vous n'êtes pas, il n'y a pas que les subsahariens qui voyagent, j'ai envie de dire, il y a aussi des, des Européens, des Asiatiques euh, qui veulent souvent se perdre pendant les vacances et qui se disent que voilà, ainsi de suite. Et donc, il n'est pas très étonnant que certains euh, prennent des compagnies qui se disent, bon, Tunis Air, etc., parce que c'est un peu moins cher, bon, blablabla, vous connaissez l'histoire. Et donc, il y a tous ces gens, et en plus, il y a des Noirs, puisque Noirs égale Noirs. Et donc, on voit qu'il y a une différence de traitement entre les subsahariens ou les noirs de façon globale et les autres. Maintenant, on va entrer dans le vif du, dans le vif du sujet. Au-delà de la pleurniche et tout ce qu'on nous raconte, on va vous raconter l'histoire maintenant. Parce que le fait que, oh là là, des, 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 des gardes sécuritaires qui se font glisser alors que ce sont des gardes, et sur les images, vous voyez comment eux-mêmes se tabassent eux-mêmes, en voulant tabasser de noix et se tabasser eux-mêmes, c'est quand même incroyable. Donc, il y a un gars qui s'appelle Demba Ngueye. De toute façon, là, c'est officiel, vous voyez son nom. Euh, donc, euh, c'est lui-même qui a publié, tout le monde le voit. Il dit, appel à témoins qui, pour nous aider à faire circuler cette vidéo et retrouver les autres angles sous lesquels cette scène a été filmée, les faits se seraient déroulés ce mercredi le 0607 à l'aéroport de Tunis, Faire vivre l'enfer à ses passagers sénégalais. Avant de revenir sur la vidéo, voilà ce qui a été dit. Donc une personne dit ceci. C'était hier à l'aéroport de Tunis. Tunis Air a annulé tous ses vols sans prévenir les passagers et la plupart des Sénégalais qui doivent venir à Dakar pour la Tabaskis. Bon, j'aime beaucoup dire ça comme ça. Avec leur famille, ils les ont laissés à l'aéroport pendant plusieurs jours. Et ils ont fermé les portes, amené les forces de l'ordre. Ils ont amené à l'hôtel que les Blancs. Et quand les gens ont commencé à riposter, se sont fait tabasser. Quand les gens ont commencé à, à riposter, se sont fait tabasser. On continue. Il faut le dénoncer pour éviter un scandale. Hier, ils ont affrété un vol. Ils ont affrété, je ne sais pas si ça existe, bon, je ne suis pas française, un vol et n'ont embarqué que ceux qui avaient les billets en première classe. Lit-on dans une autre sur Twitter. Donc, ceux qui ont pris la première classe ont pris un vol et sont partis. Pourtant, le ministre a dit que euh, ce problème est maîtrisé, si je crois bien ce que le, le ministre des Transports de Tunisie l'a dit. Donc, c'était hier à l'aéroport de Tunis, les gens voulaient partir en Tabaskis. Et avec leur famille, ils les ont laissés à l'aéroport pendant que, bon, c'est pas clair non plus, ils les ont laissés à l'aéroport pendant plusieurs jours, ils les ont fermé les portes et amené les forces de l'ordre, ils les ont amenés à l'hôtel, ils ont, bon, il y a beaucoup de fautes, ils les ont amenés à l'hôtel que les plans et les gens ont riposté. Donc, ils savaient qu'il y avait ce problème, ils le savaient, vous l'avez compris, ils le savaient, le ministre lui-même le sait, même s'il dit que ça s'est réglé, il le sait. Tout le monde est au courant de tout. Tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Les gardes, la sécurité, tout. Tout le monde est au courant. Même ceux qui se sont fait tabasser sont au courant. Même les gardes qui se sont tabassés entre eux ou tabassés de noir, ils sont au courant. Donc tout le monde est au courant, mes frères. Parce qu'on sait que la presse, si la presse caucasienne raconte à quel point Tunis est dégueulasse, ils auront beaucoup de problèmes. Alors, ils préfèrent mettre à l'aise le caucasien. Il met à l'aise le caucasien puisqu'il se sent plus proche de lui. Et, et ce n'est pas tout, mes frères. Pourquoi les maghrébins tunisiens mettent à l'aise les locaux d'herbe Pourquoi d'après vous Essayez de réfléchir un moment. Pour attaquer un mélanoderme, il faut qu'il vienne à 10, à 5, à 8. Vous imaginez Et en plus, ils ont les bâtons. Lui n'a rien. Vous imaginez, normalement, s'ils avaient les bâtons, ils auraient pu, ne serait-ce qu'une seule personne, elle aurait pu en finir depuis. Mais non. Et vous voyez qu'à la veille, elle m'a à l'aise de tous les passagers, le coderme, caucasien, peut-être œil bridé. Et s'il y en a des Arabes, bon, je doute que les Arabes, que les Arabes prennent les Tunisie, je pense qu'ils vont prendre Dubai Airlines. Pourquoi est-ce qu'ils font ça d'après vous Ils savent que s'ils mettaient les, le coderme, dans la même situation que les mélanodermes, le lendemain, il allait sortir une presse disant « Tunis Airlines fait des machins, si cela... » Vous savez comment les, les locodermes se plaignent et lorsqu'ils se plaignent, ils utilisent des mots, des mots d'une particularité particulière. 
Et vous savez à quel point le maghrébin est complexé. Vous savez à quel point ils sont complexés. Vous savez. Donc, ayant peur de la mauvaise presse occidentale, locodermique de base, alors ils vont les mettre à l'aise. Le noir, bon, le noir, vous savez ce qu'il reflète d'un point de vue global. Donc, ils savent que, ils savent que de toute façon, la politique subsaharienne est pourrie et on n'en vaut pas la peine. Donc, ils se disent, on va, on va, les, faire, on va les traiter comme, comme on les traite souvent. Donc, on les traite comme, vous savez, comment on les traite. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués par ce que je vais dire. Parce que ce que je dirai à la fin de cette podcast, beaucoup de gens ne vont pas aimer. Mais je vous ai dit, moi, je m'en fous. Et tous ceux qui ont peur qu'on parle de la religion musulmane, on en revient, on en viendra tôt ou tard. On en viendra tôt ou tard à ce débat, en fait, en Afrique. Parce que, pour l'instant, vous voulez ne pas justifier, ça expliquer que non, ce sont les, les maghrébins, c'est leur comportement, ça n'a rien à voir avec l'islam. On en viendra sur ce débat, mes frères. On en viendra, vous n'échapperez pas. Ce débat-là viendra avec les preuves nécessaires. Et vous devrez affronter ça. On ne respecte pas un peuple qui n'a pas sa spiritualité. L'Afrique prend les spiritualités des de autres. Il ne faut aucun effort pour chercher sa spiritualité. Et se réconforte dans la spiritualité des autres. Là, on continue. Qu'est-ce qu'il se dit sur Twitter Ce sont les, les chats tutorisantes. Donc, Demba continue à dire, le 7 juillet, en réponse à... Voilà. Il dit, selon Jeune Afrique, la compagnie nationale tunisienne dispose en ce moment de moins d'un avion sur deux en état de voler. C'est étrange. On a, on a parcouru quand même trois articles, trois articles tunisiens et ils n'ont en aucun moment parlé de cette nouvelle. On vient de voir trois articles et aucun d'entre eux n'ont parlé de ça. On sait qu'il y a des problèmes, mais ils n'ont pas parlé du fait que moins d'un avion sur deux est en état de voler. Et sachez que cet avion-là, ou ces avions, allaient aussi embarquer des locaux d'herbe. Donc, je sais de quoi je parle. On verra plus tard. Donc, ce qui induit des annulations des vols et des voyageurs bloqués, la pagaille totale dont ils étaient au courant de tout cela. Et ils savaient très bien que la tabasquise était euh, en approche. Donc, une situation qui a dégénéré en veille de cette tabasqui. Voyageurs sénégalais, ils continuent en disant voyageurs sénégalais, en plus d'autres voyageurs d'Afrique noire, se seraient offusqués du traitement impartial réservé aux passagers qui ont acheté leur billet sur la dite compagnie aérienne, il répète ce qu'il a dit un peu plus haut, il continue en disant « Après ce cafouillage, huit voyageurs ont été arrêtés et déférés devant le parquet annoncé mercredi 6 juillet 2022. Le membre du bureau exécutif du syndicat des forces de sécurité intérieure, Anis Ouertani. » Donc, on reprend ce qu'on vous avait dit dans les précédents articles. Donc, il dit « Un traitement plus digne de nos compatriotes qui subissent... » Ça, c'est Demba qui le dit, pardon un traitement plus digne, plus digne de nos compatriotes qui subissent en ce moment une violence injustifiée, alors que tout ce qui désire, c'est de pouvoir venir passer la fête de Tabaski avec les familles. Voilà, la fête de Tabaski. Donc, s'il n'y avait pas la fête de Tabaski, vous ne serez pas venu. Demba continue en disant, comme vous le voyez sur les images, et pour finir, qu'il soit sénégalais ou pas, ce monsieur pris à partie par plus d'une dizaine d'hommes munis de gourdins et d'autres armes doit impérativement être retrouvé pour éviter que le pire ne se produise. Son, ex, son exfiltration très violente n'augure rien de bon. Donc, il se peut que ce gars, que vous voyez en image là, probablement, euh, vu qu'il était mis à l'hôpital, ou euh, je ne sais pas où est-ce qu'il est mis, parce qu'il paraît qu'ils ont mis des gens à l'hôpital, fracturé, et ils vous ont dit, si vous rappelez de l'article, ils ont dit qu'il y en a un qui est sorti, euh, de l'hôpital, on ne sait pas comment un type soi-disant qui a un bras fracturé euh, sort de l'hôpital comme ça et les autres sont encore hospitalisés. Vraiment, les Tunisiens vous prennent pour des idiots. Ouais. Vraiment, franchement, il faut arrêter d'aller chez eux. Donc, il se peut que ce gars, soit il est sûrement mort, soit il est mort, s'il y a sa famille qui le reconnaît, qui continue à faire des recherches, soit euh, je ne sais pas. Donc, on est dans une situation qui est particulière. Faites attention mes frères, faites attention. Commencez à utiliser votre cerveau parce que votre cerveau, il ne travaille pas dans le bon sens. Il a déjà dit, il ne travaille pas dans le bon sens. 
Sur Twitter, des Sénégalais ont interpellé Moïse Sa, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Chargé des Sénégalais de l'extérieur, il réclame son intervention dans cette sordide affaire qui sent du pur racisme. C'est dommage qu'il emploie un mot aussi vulgaire. Il aurait dû dire de, de la négrophobie parce qu'on n'est pas dans le racisme là. Le racisme, euh, c'est même, même un mot qui pour ma part n'a plus tellement de sens. C'est la négrophobie. Et la négrophobie, c'est un traitement particulier qu'on qu inflige au mélanodéens. Particulier. Encore, lorsqu'on raciste un, un œil bridé de coder ou un chinois, un japonais, je ne pense pas que ça part ou, dans la même ampleur que le mélanodéen. Ouais, de quoi je parle. Ça dépend peut-être à l'époque avant, euh, quand euh, l'Asie était encore euh, vue comme bas que terre. Pas euh, dans les années 2000. Euh, Aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas trop la même chose. Il continue, il dit, autre vidéo d'un autre black. Quand un noir dit black, vous comprenez, c'est que c'est un noir complexé. Un noir qui ne dit pas un noir et qui dit black, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Si un anglais, un afro-américain dit, we are black people, well, on peut comprendre. Mais quand un noir qui parle français dit black, ça c'est, on sait d'où il vient. Donc, de se faire démolir par une bonne dizaine de maghrébins visiblement préposés à la sécurité de l'aéroport de Tunis qui attache où Tunis Air n'offre aucune solution à une partie de ses passagers. Qui d'autre est témoin des faits, s'il vous plaît? Donc, au lieu de trouver une solution, entre guillemets, dans le pacifisme, vous savez, les gens aiment parler du pacifisme. Donc, au lieu de trouver une solution, comme on dit, pacifique, ben, euh, ils ont trouvé une solution qui est... Qui est celle des gens du désert Avez-vous vu la vidéo Je vous ai dit une chose, Mélanodère. Personne ne vous aime. Personne sur cette terre. Personne sur cette terre ne vous aime. John Eric Lack a dit « Black people have no friends. » Vous n'avez pas d'amis. Personne ne vous aime. Personne ne veut vous voir. Personne ne veut savoir qui vous êtes. Personne. personne. Mais les gens aiment vous utiliser, en fait. Quand vous êtes le bon négro, comme disait François Fasson, comme, quand vous êtes le bon négro, tout le monde vous connaît. Parce que vous serez utile, comme Nana Koufouado, qui était utile, comme son père et comme son arrière-grand-père. Parce qu'ils ont des terres et, et sur leur terre, il y a de l'or, alors ils sont utiles. Mais lorsque on aura épuisé tout ce qu'on aura épuisé sur eux, ils redeviendront des noirs comme tout le monde. Ça dit des gens à tabasser dans la rue, à insulter. Vous voulez quoi Vous voulez qu'on parle de quoi Le noir ne se respecte pas. S'il se respectait, il n'aurait jamais pris la compagnie Tunis Air. S'il se respectait, il n'aurait jamais pris la compagnie Tunis Air. Vous avez plein de mélanodèmes qui se plaignent du traitement qu'ils ont reçu au magasin. Vous savez, on sait qui sont ces gens. On le sait. Mais au fond de nous, on se dit, ça va passer. On se dit c'est juste le voyage, on se dit c'est juste le tourisme, on se dit on est juste de passage pour un ami. Mais, mais vrai. Et vous étiez au courant, en prenant Tunis et là, qu'il y avait des problèmes dans cette compagnie. Vous le savez, mais vous avez dit peut-être que les prix sont plus abordables parce que l'Ethiopian Airlines allait un peu cher, ou parce que le Congo, parce que Rwanda, Kenya Airlines... Ça allait comme ça, après il y a eu des accidents à Kenya Airlines, l'autre quoi. Donc, on se dit, pourquoi pas Tunis ou Maroc Airlines? Vous voyez comment vous réfléchissez? Donc, vos actions et vos actes, et vos envies d'aller souvent dans les terres arabisées, vous conduisent souvent à des, à des moments de précipitation de votre propre mort. Sur les images que l'on a vues et que vous voyez défiler, vous voyez la sauvagerie, la sauvagerie du, du maghrébin, qui l'héritait de ses pères, ses pères des Arabes, ses pères euh, qui ont aussi son moitié grec, euh, moitié, euh, on va dire, Ixos, les Grecs, les, vos Babyloniens, vos, tout le métissage qui s'est passé euh, dans la période des invasions. Le résultat, c'est ce que vous voyez là. Et la finale s'est faite par... Euh, aux gens des, des pays arabiques. C'est la finale. Ils ont hérité génétiquement des valeurs, de ces valeurs. Nombreux de ces maghrébins, donc ces métisses de génération en génération, 
ont participé avec clarté et avec euh, toute la volonté à l'esclavage arabo-musulman. La culture maghrébine est négrophobe, de A à Z. Elle est liée à la religion islamique. Elle est liée à cette religion dont vous aimez, donc que vous aimez plus que vous-même. On a beaucoup de Noirs qui se réfèrent plus à l'islam qu'à l'Afrique. Et beaucoup, certains, pas tous, ils se disent d'abord musulmans avant d'être noirs. Et comme ils se disent cela, ils se disent que je ne parle pas dans les terres arabiques, je suis ton frère, frère musulman de toi, arabe. L'arabe ne lui voit pas ça en fait. Il sait d'où vient. Il sait d'où vient les écritures coraniques. Il sait qui a, qui a écrit cela. Il sait bien que ce n'est pas Allah qui a, qui a écrit cela. Il le sait. Et ceux qui, dé, ceux qui détiennent les vrais textes, ils savent. Je vous invite à revoir pour beaucoup la, le live de, de Rémi Gomez. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, mais ce qu'il dit, c'est un chercheur. Et il sait ce qu'il dit. Vous allez comprendre l'étymologie de ce mot « islam ». Je vous le dis, pour le moment, vous voulez fuir. Vous voulez fuir ce débat de cette religion. Vous aimez qu'on parle du christianisme. Vous aimez lorsqu'on dit que, bon, en fait, il se peut que Jésus n'ait pas existé. Ça vous plaît. Mais lorsqu'on parle maintenant de, de l'islam, lorsqu'on parle de, de la musulmanie, ah, vous vous mettez en colère. Donc, vous aimez qu'on parle de l'autre religion et vous n'aimez pas qu'on parle de l'islam. Sauvage, plus barbare que le christianisme. Vous pensez que les chrétiens ont pris ces techniques d'inquisition où Vous pensez qu'ils ont pris ces techniques de barbarie où Qui avant qui a commencé la traite arabo-musulmane Qui avant qui Et donc, chez qui l'autre s'est inspiré pour commencer à faire ce type de traitement Eh bien, ils se sont inspirés des Arabes. Le courant est un instrument qui met en, en place l'hégémonie de l'Arabe et non du, des gens qui s'estiment musulmans comme ça. La religion est un prétexte pour vous dominer. Et vous avez été dominé. D'autres sont même prêts à les pardonner. Parce qu'ils se disent frères dans la religion. Soyez donc frères dans la religion. Et acceptez donc la manière dont vos frères dans la religion vous vous traitez. Si c'est pour vous tuer, ils vous, ils vous tueront. Et c'est parce que vous croyez certaines choses que vous dites, je vais prendre Tunis Airlines. Je vais prendre Maroc Airlines. Bon, allez-y. Et vous verrez ce que vous voudrez. Voir. D'autres diront, j'ai été bien traité. Mais vous avez bien suivi vous-même. Ceux qui sont partis sont ceux qui ont payé la première classe. Donc, peut-être qu'il y avait des Noirs qui ont payé la première classe. Ils sont partis. Eux, c'est l'argent d'abord. Entre le courant et l'argent, ils prendront l'argent, mes frères. Le courant, c'est un prétexte. Mais ils prendront l'argent. Vous vous étonnez de la violence de ces gens. Vous vous étonnez de l'hypocrisie de ces gens. Bah, Dubaï Porti Porta, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, mes frères On est quand même dans un monde pieux qui s'appelle euh, les terres euh, du Golfe. Hein? Et dans cette terre euh, pieuse des terres du Golfe, on pratique le Dubaï Porti Porta et beaucoup de travers. Et dans le monde officieux, se pratique toujours l'esclavage. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous ne voulez pas accepter Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir Vous êtes toujours fort pour critiquer les compagnies, les, les business de vos frères africains, mais les autres, euh, il n'y a pas de problème, pourtant euh, les dessous sont aussi terribles. Il y a des business locodermiques qui sont poisseux, qui ça sent, euh, ça sent le roussi, mais vous y allez quand même. Parce que vous êtes dans votre tête, vous avez vous-même créé. Vous avez vous-même créé au fond de vous. Au fond de vous, vous-même, vous avez créé un blocage sur votre histoire, sur, votre, sur la manière dont vous vous projetez de vous-même. Parce que vous ne vous aimez pas, alors vous n'aimerez pas d'aller dans les restaurants de vos frères, d'aller dans les business de vos frères. Vous allez toujours trouver un truc qui ne va pas. Vous allez toujours trouver un truc qui ne va pas. C'est plus fort que vous. C'est-à-dire, vous êtes dans l'autonégrophobie. Vous allez toujours trouver un truc qui ne va pas. Vous allez toujours vous plaindre. Pour le moment que je sache, il n'y a pas un des camites là qui sont actuellement au pouvoir pour juger de la qualité de si les camites là sont euh, doués ou pas. 
il n'y a pas encore un qui ne serait-ce que est président là actuellement. Il n'y en a pas un qui est dans le gouvernement pour, être, pour commencer à juger ou parler de la qualité du Kamit comparé à, au fait qu'il parle des religions. Ce sujet des religions va venir. Et c'est pour ça que vous allez chez eux et que vous croyez qu'ils vont bien vous servir. C'est pour cela. Vous avez vu les images, la violence. Tellement ils voulaient mettre à terre ces mélanodermes. Tellement. Tellement ils voulaient les frapper. Qui finissent par eux-mêmes frapper leurs frères. Ils viennent là en meute. Ils sont toujours en meute. Toujours. Toujours en meute. Et si vous lisez les textes des locodermes, vous le comprendrez. Ils doivent toujours être en meute. Lorsqu'il y a le mélanoderme. Pour avoir une, une avance sur lui. Pour avoir une avance. Ne me parlez pas aussi du gouvernement. On vous a déjà dit que les, le gouvernement... Euh, est payé par l'Union Occidentale et c'est pour ça qu'ils ne vont jamais rien faire. Moi, je ne sais pas exactement pourquoi vous allez commencer à insulter les présidents alors que vous savez pas qui est-ce qu'ils sont payés. Nous aussi, nous sommes responsables de nous-mêmes. Vous n'êtes pas responsable de vous. Est-ce que c'est le président qui est venu vous dire de prendre Tunis Airlines? C'est vous qui avez décidé de prendre Tunis Airlines. Vous aurez pu prendre Ethiopian Airlines, Rwanda Airlines. Kenyan Airlines, ou pour ceux qui doutent de pouvoir prendre Camerco ou je ne sais pas. Il y, a des, il y a des avions de Camerco qui font les allers-retours. Hein. On ne sait pas. Soyez quand même aussi honnête. Maintenant, vous êtes parti là-bas. Ils ont mis en avantage le locodère. Vous avez suivi. Moi, je ne vous, vous raconte pas les histoires. Ils ont mis dans les hôtels les locodermes et ils les ont prévenus en avance. Des retards. Ils ont prévenu les locodermes pour dire qu'il y aura des problèmes et les ont laissés à l'hôtel. Et on a pris soin d'eux à l'hôtel. Et vous, les mélanodermes, on n'a rien dit. On vous a laissé là, planter comme des planteurs. Vous vous êtes plein et maintenant ils viennent avec des bâtons. Parce que vous avez, vous êtes seulement plein. Ils sont venus avec des bâtons. Pourtant, mes frères, ces gens lisent bien le courant, non? Et beaucoup vous diront, c'est une religion de paix. Oui, on sent la paix. On sent la paix. On sent l'union, on voit l'amour. Comme les gens disent, on voit beaucoup d'amour. On voit beaucoup d'amour, soyons quand même dans la vérité. Vous voyez à quel point c'est hypocrite tout ça. Après, lorsque vous serez en Europe avec eux, frère, on est frère, franchement, les Caucasiens sont méchants. Hein? Et vous aussi, vous allez vous dire, oui frère, frère, c'est vrai. Maintenant, vous allez dans son pays, le pays de votre frère maghrébin. Votre frère maghrébin ne vous reconnaîtra plus. Hein. C'est fini. Chacun est parti. Et même au départ, il va un peu essayer, mais avec la pression, sa famille il va redevenir lui-même. Rappelez-vous de ce que Kalegui a dit. Il va redevenir lui-même. Ce n'est pas une histoire de... 2022, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des gens qui disent, on est en 2022, ce n'est pas possible ce qui se passe. On est en 2021. Les gens disent, on est en 2021, ce n'est pas possible. Comment ça peut se passer? On est en 2020. Pourquoi est-ce qu'ils font ça en 2020? On est en 2019. Pourquoi est-ce qu'ils sont méchants? Mais non, on est en, on est en 2022, bientôt 2023. Vous allez aussi dire, ah, ce n'est pas possible. Comment ça, on est en... De... Vous croyez que c'est une histoire de siècle, d'année Pensez que c'est une histoire d'année. On vous dit que c'est une histoire de génétique qui se répète. La suivante et la précédente sont les mêmes. Parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont la même naissance, ils ont la même origine. Et c'est pour ça qu'ils vont garder en eux tous ces éléments de cette consanguinité. Tous ces éléments de cette consanguinité. Et vous êtes toujours là, étonnés. Étonnés de la barbarie, étonnés du fait qu'ils ont mis les blancs. En priorité, vous ne savez pas que les gens du Maghreb sont complexés? Ils sont complexés, mes frères. Ils sont complexés. Ils voulaient être au Caucasien. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Si, si ils avaient la possibilité, ils seraient tous partis là-bas. Mais ça, bien qu'ils ne seront jamais reçus de la sorte. Déjà, ils essaient de se rapprocher de, entre guillemets, leurs frères qu'ils estiment arabes, mais les arabes ne les aiment pas. Alors, ils vont continuer dans leur miroir. Et nous, on se dit, on est africain, il faut nous accepter. Moi, je, moi, je préfère qu'à long terme, si on peut, je préfère même qu'ils quittent 
Parce que j'entends des gens dire, il faut qu'on découpe le Maghreb de l'Afrique. Non, ils n'étaient pas là avant. Même si aujourd'hui, ils sont là, mais ils n'étaient pas là avant. Ce n'est pas leur terre, ce sont des, des, des locataires. Et vous n'avez pas suivi ce qu'avait dit euh, une femme native américaine à une locoderme. Ce sont des locataires, ce sont des invités. Mais on n'est pas invité à long terme. Je vous ai dit, dans chaque période, chaque société a son apogée, après elle meurt. Chaque empire a sa gloire et après, elle finit par chuter. Elle finit par chuter, c'est comme ça. Cet empire chutera autant que, voilà. Là, on est dans la manifestation de la peur. Le locoderme a peur du mélanoderme. Et le mélanoderme, qui ignore sa force, va avoir peur du locoderme. Et c'est pour ça que ces jeux bizarres vont continuer. Et le mélanoderme qui n'a pas confiance en lui, qui ne connaît pas ses origines, qui n'a aucune confiance à son histoire, à son patrimoine spirituel, parce qu'il y a des noirs qui confondent la spiritualité à la croyance. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et ça prouve encore que vous avez du mal et que vous avez des problèmes pour faire des recherches sur vous-même. Mais il va falloir accepter cela un jour, tôt ou tard. Il va falloir accepter que cela arrive. Il va falloir accepter que ces discussions arrivent. Et vous ne pouvez pas continuer comme ça. Depuis que vous priez, depuis que vous allez à l'église, depuis que vous allez à la mosquée, qu'est-ce qui a changé votre, la situation du mélanoderme dans le global Rien. Rien. Rien du tout. Est-ce que les maghrébins ont arrêté on prie pour l'humanité, mais il y a toujours une différence. Est-ce que ça va arrêter depuis que vous priez Il faut se questionner. Et le fait de vivre dans l'imagination des religions importées vous empêche de voir la réalité. Et dans la réalité, tout le monde vous déteste. Tout le monde déteste le noir. Tout le monde ne l'apprécie pas. Personne ne voudrait voir son bonheur. Personne ne veut qu'il réussisse. Et quand il réussit, les gens s'énervent. Les gens s'énervent. Ils aiment quand vous prenez leur compagnie. Vous mettez de l'argent chez eux. Vous avez mis de l'argent chez eux. Maintenant, vous vous plaignez d'un petit service. Ils vous fouettent. Voilà la récompense. Ils aiment votre argent, mais ils ne vous aiment pas. Ils, vous, ils aiment votre argent parce que c'est à ce moment-là que l'argent n'a pas de couleur, mais ils ne vous aiment pas. Ils ont aimé l'argent des Blancs. Et ils, ils les ont bien mis dans un hôtel, ils les ont prévenus, etc. Le lendemain, ils ont voyagé sans problème. Mais vous, ils aiment votre argent, mais ils ne vous aiment pas. Ils aiment votre argent et ils ne vous aiment pas. Que vous soyez beau, belle, que vous priez avec eux, tout, rien, rien. Soyez intelligent, mes frères. Vous refusez de réfléchir, vous refusez d'utiliser votre vos cerveau, en fait. Vous, vous refusez d'utiliser votre cerveau. Vous refusez d'utiliser votre cerveau. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. Vous voyez comment ils sont venus à plusieurs moi, je vous ai dit, ça prouve qu'ils sont faibles. Mais pour que vous le compreniez, il faut que vous commencez à utiliser votre cerveau. Vous ne l'utilisez pas dans le bon sens. Et vous refusez de l'utiliser dans le bon sens. Alors, ce type de choses va continuer. Ça va continuer. Parce que vous ne voulez pas utiliser votre cerveau dans le bon sens. Je vous ai dit, la solution, c'est que utiliser votre cerveau dans le bon sens. Et comment utiliser dans le bon sens Il faudra que vous finissez par vous poser des véritables questions. Je vous ai dit, la question, c'est qui est-ce que vous êtes et si dans qui vous êtes, vous vous dites, je suis musulman, c'est que vous, avez, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous n'êtes pas musulman. Vous êtes qui? C'est une question difficile. Celui qui n'a pas bien répondu à cette question finira précédemment comme les autres. Vous savez ce qui se passe là-bas lorsque vous avez un mec et que vous dépensez beaucoup d'argent. Vous savez ce qui se passe? C'est même encore... Certains en sortent en, euh, en vie, d'autres meurent. Vous savez ce qui se passe là-bas La question, c'est qui est-ce que vous êtes Quand vous aurez trouvé cette réponse, lorsque déjà de en haut, vous aurez posé cette question et que vous aurez la réponse, il n'y aura plus rien qui va, qui va être difficile dans votre esprit. Tant que vous allez vous identifier par rapport à un système idéologique qui vient de l'autre, jamais vous n'aurez la réponse sur qui vous êtes. Jamais. Et pour répondre à cette question, il faudra analyser tous les contextes qui sont en lien avec vous et les contextes extérieurs. 
Je vous ai fait voir ce qui s'est passé dans article, les articles de type tunisien. Vous êtes décrits comme des barbares, des gens qui sont venus créer des problèmes. Maintenant, vous savez comment est-ce qu'il décrit la situation vis-à-vis -vis de vous, là-bas, vos frères de religion. Donc, c'est tout ce que j'aurais à dire. Celui qui va m'insulter derrière doit se poser la question s'il est dans une religion de paix. Dans les, dans les religions de paix, on n'insulte pas. Mais si tu m'insultes, tu n'es pas dans une religion de paix. Et donc, vous êtes dans une religion de mensonge. Voilà, c'est sur ce que l'on va donc s'arrêter. Aussi, avant même de finir, il faut vous demander qui sont ceux qui ont écrit le Coran. Si ceux qui ont écrit le Coran sont donc les Arabes et que génétiquement, ils ont ce type de pensée, on écrit toujours ce qui estime de notre valeur dans les textes, qu'on finit par dire sacré à telle zone. Moi, je lis Karagi. Elle me dit pourquoi je lis ça. Parce que j'ai compris d'où il vient. Je me suis interrogée sur le personnage. Et j'ai compris que lorsqu'il écrit Peuplade, vous parlez des Noirs. Alors, j'ai compris. Et je comprends encore mieux. Mais vous, vous ne comprenez pas. Et c'est ça qui est malheureux, en fait. C'est ça qui est malheureux. Moi, j'ai pris Ethiopian Airlines. Je n'ai pas regretté. C'était parfait. C'était bien. C'est vrai. Ça coûte un peu cher. C'était bien. Et il y a de la qualité. Et il y a de la qualité. On pourra se plaindre des compagnies qui sont un peu chères. Mais si on met de plus en plus de moyens à nos compagnies nationales, à nos compagnies de chez nous, il y aura peut-être des, des réductions, des bons, etc. Mais vous ne le faites pas. Ça va continuer. Ça va continuer. Qui est le fautif C'est aussi nous-mêmes. Et c'est aussi les Maghrébins. Parce que c'est plus fort que l'ADN. C'est génétique. Ils aiment la violence. Et jamais de la vie. Vous comprenez C'est pour ça que le noir, c'est lui-même qui va se sauver. Jamais de la vie, il y aura une nation formée avec eux d'une façon claire et nette. D'une façon homogène. Et si je dis ça, c'est la vérité. Vous pouvez toujours parler mal derrière. Je m'en fous. C'est la vérité. Le fondement est mauvais. La base est mauvaise. Et donc, il faut clairement se poser des questions. Donc, je vais les calculer. Dans les deux cas, les ancêtres sont parents de sang et donc en général semblables les uns aux autres, physiquement, psychiquement et spirituellement. De cela s'ensuit qu'ils transmettent à leurs enfants et à leurs descendants en des degrés divers. En des degrés divers, rappelez-vous, en des degrés divers. Pour ceux qui croient que tous les locodèmes ne sont pas négrophobes, c'est ça en des degrés divers. C'est très bas, ça a des basses fréquences, ça a des hautes fréquences, mais c'est là, c'est vous qui refusez de le comprendre. Ce qu'ils ont en commun, leurs traits, leurs tendances de volonté, leurs passions, leurs préjugés, leurs inhibitions, les traits anciens qui résultent, qui résultent de cette consanguinité, sont deux points. La fidélité, la piété, le sens de la famille, le sens de la famille. Ils se protégeront toujours. Ils viendront toujours à plusieurs. Vous fouettez. Ils viendront toujours à plusieurs vous faire du mal. Ils viendront toujours à plusieurs. Ils ont ce sens de la famille. Ils ont ce sens du caste, des castes. Ils ont ce sens de la, de la passion entre eux. Continuez à vous disperser, les frères. Continuez à jouer les dispersés. Les, je suis là-bas, je suis là-bas. Vous n'êtes nulle part. Vous serez toujours surpris. Et ils viendront toujours à plusieurs. Il appellera toujours son cousin pour venir vous fouetter. Même si son cousin ne sait pas qui vous êtes et pourquoi... Euh, vous le fou... Pourquoi il vous fouette Il viendra vous fouetter. Il viendra. Donc, je répète, les traits essentiels qui résultent de cette consanguinité sont la fidélité, la piété, le sens de la famille, l'esprit de caste, la constance, l'obstination, Stalins, le sens de la rigidité, l'énergie, la limitation, la puissance des préjugés, le manque d'objectivité, l'étroitesse d'horizon. Ici, une génération n'est pas une variation de la précédente. Ici, une génération n'est pas une variation de la précédente. Elle en est simplement la répétition au développement, se substitue le maintien. Il ne s'agit pas de... C'était en 1960. On est en 2022. Donc, il se doit que les comportements changent. Ça n'a rien à voir avec les dates. Ça n'a rien à voir avec le temps. On est dans le processus de génération en génération. Le gène, l'ADN, le DNA 
que vous refusez d'étudier.